คราววันนี้นะคะอาจจะดูแบบว่ามาผมธรรมดามากเลยอ่ะมาครึ่งศีรษะอะไรอย่างนี้นะแต่ก็คงจะเห็นไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าข้างหลังมีโบนะคะอันเล็กๆหรือว่าเก๋ๆเบาๆเนาะติดอยู่จะบอกว่าทํามาจากผมของเราเองด้วยนะคะแล้วก็ไปดูกันดีกว่าว่าทํำยังไงแบ่งผมบริเวณขมับนะคะไปจนถึงหลังหูก็ติดกิ๊บแยกเอาไว้นะคะอีกข้างหนึ่งก็แบ่งเหมือนกันค่ะแล้วก็จับทั้งสองฝั่งนะคะไปรวมกันไว้ด้านหลังใช้ยางมัดผมมัดไว้ให้แน่นนะคะโดยที่รอบสุดท้ายนะคะจะไม่ดึงปลายผมออกมานะคะจะเหลือไว้แล้วก็มัดทับไปอีกทีเสร็จแล้วนะคะก็แบ่งผมที่เราเหลือไว้นี้นะคะออกเป็นสองฝั่งดึงให้แยกออกจากกันเลยนะคะแล้วก็ใช้กิ๊บดำติดเอาไว้พยายามติดกิ๊บดำให้ชิดริมนอกมากที่สุดนะคะข้างหนึ่งก็ติดกิ๊บดำเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็ดึงผมนะคะจัดให้กลางออกมาเป็นรูปโบแบ่งผมจากข้างล่างนะคะขึ้นมาเป็นช่อเล็กแล้วก็พันกลับเข้าไปนะคะให้ทับยางมัดผมเอาไว้สอดปลายผมลงไปข้างล่างใต้ยางเลยค่ะดึงปลายผมที่อยู่ตรงกลางนี้นะคะลงมาให้ตึงแล้วก็ใช้กิ๊บดำติดไว้ค่ะเสร็จแล้วก็จัดทรงนะคะให้เป็นโบแล้วก็ขยับกิ๊บดำให้ซ่อนอยู่ใต้ผมค่ะจัดด้านหลังเสร็จแล้วนะคะก็มาดูข้างหน้ากันต่อจะดึงผมออกมานะคะให้หลวมๆนิดนึงนะคะลงมาปิ่นหูหน่อยสำหรับคนที่มีปัญหานะไม่มั่นใจรู้สึกว่าแบบตัวเองหูกลางอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะคือดึงลงมาปิดหูส่วนบนนะคะประมาณ1ใน3ก็พอนะถ้าดึงลงมาปิดเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าตั้งใจแล้วดึงจุดสนใจไปตรงนั้นแทนนะคะแล้วก็ดึงผมด้านหน้าลงมาอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะว่าจะจัดแต่งแบบไหนสำหรับผมด้านหลังนะคะจะใช้ที่ม้วนนะคะม้วนให้เป็นลอนคลายๆก็พอนะคะไม่ได้วันนี้ไม่เน้นลอนเด้งมากนะคะใช้แกนขนาด32มิลค่ะก็ม้วนผมไปทั้งหมดเลยม้วนเสร็จแล้วนะคะก็ใช้มือสางนะคะให้ร่อนคลายตัวออกอีกนิดนึงค่ะ
ก็เรียบร้อยแล้วนะคะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูข้างหลังก็ได้โบเล็กๆมาหนึ่งอันนะคะนอกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้ตกแต่งทรงผมของเราโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องประดับเลยนะคะใช้แค่ยางมัดผมแล้วก็กีดดำก็จะได้ดูมีลูกเล่นขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะแทนที่จะมัดรวบเครื่องศีรษะธรรมดาแต่ว่าอาจจะทํายากนิดนึงนะคะทําแล้วมันจะหลุดจะยุ่งจะอะไรอย่างเงี้ยนอกก็ทําบ่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นถ้าตรงไหนที่มันแบบยุ่งนิดนิดหน่อยๆหลุดออกมาก็ก็ไม่ซีเรียสเนาะมันอยู่แบบว่าเป็นธรรมชาตินะแต่ว่าถ้าตรงไหนที่มันหลุดออกมาเยอะอย่างเงี้ยก็ใช้หวีช่วยหวีนะคะแล้วก็เอากิ๊บด้ามเสียบซ่อนเอาไว้ก็ได้เนาะยังไงลองไปทํากันดูนะคะแล้วสําหรับคราวหน้าเนี่ยจะมีอะไรมาแชร์กันอีกก็ฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย